，有要事谈，你先出去。是，就我一个人呀、啊。赶紧出去。是。周管家，是你派去儋州的？老爷都知道了。儋州偏远，我也想着找个自家人照顾贤儿，也能放心些。那人在儋州刺杀范闲，刺杀？你不知道？这个月的信件还未收到，我不知道。不会有信了，母亲把他送上渔船，这几年不会下来了。这个人常年在外。居然养成了虎狼之心，幸好贤儿无碍。周管家都招了，说是接到你的密信，让他跟监察院联合动手，置范闲于死地。怎么还有监察院？监察院那边也都是违令，监察院只对陛下负责，能在监察院混入耳目，必是皇室中人。而小皇子之母宜桂平，正是你堂妹。所以，老爷，我我要杀范闲，不是吗？不是。为何不是？我跟他说。或许是反其道而行之。我没理由杀你。家产传承便是理由。不对，范闲，我可能会针对你，可能会压制你，但我绝对不会杀你。你若因我而死，老爷肯定把我跟思哲逐出范府的。啊！我我这若若，我觉得说的没错。若是二姨娘想要杀你，我会让嫡系介入。啊，是啊。如何？仅凭几句话证明不了什么。我，你可以自己查。先吃饭吧。您来了。让公主赏你的陛下，长公主到了。嗯。太后掌嘴的事儿，别记恨啊。我只是不想婉儿嫁给一个乡野之徒。你有话可以直说呀，何必在外边败坏人家的名声呢？陛下在说什么？我听不懂。听不懂。公典，臣在，去查查，今天出宫采办的是谁让去的？遵旨。
坐吧。来来来，大家趁热吃。哎，哎呀，多吃点好菜。<笑>来，我给你盛点汤啊。好嘞。哎呦，您太客气了。这个冬瓜蛤蜊汤，这个蛤蜊啊，我特意让人送过来的。来，你尝尝。哎呦呦，太谢谢您了，姨娘，我在儋州都没见过这种做法。真的吗？快尝尝。怎么样？怎么样？幸福。哎呦，喜欢就好。姨娘，父亲大人，这个鱼是我专门从儋州带过来的，啊、二位尝尝，好不好吃？尝尝。看着就好，你真有心。您要是喜欢的话、嗯，我常从家里给您寄。嗯，我特别喜欢闻着也香。喜欢就好。<笑>多吃点啊，老爷。哎，来，姨娘，这桌菜都是您做的啊，都是我做的。我爹太有福了，<笑>我特意给你做的。我也有福。哎，以后我跟您多学几道菜，我给您做好不好？啊、行啊。我看我想学哪个。来来来，多尝尝。姐，哎哎。是这个、我注意这会儿、哦，他们怎么了？怎么突然这么亲密？嗯嗯，没什么。来，这是怀疑你娘啊！再尝尝这个。来来来，尝这个。这个我给你加。这个好吃。姐啊，多吃点。你总共要骗我呀？千真万确。你也吃，别光顾着我。<笑>你看着你吃我就高兴。<笑>那我多吃点啊。<笑>哎呀，来来来，您吃您吃。哎，好。禀告陛下，今日安排采办的是上宫局的韩女士。人呢？回陛下，他已经悬梁了。陛下是不是想问我和那位韩女士的关系？干嘛说的这么清楚？若是陛下开口问，我会答的。累不累啊？整日在宫中将养，不觉得累。哦，那就好，就坐着等着吧。敢问陛下，我们这是在等什么？等人。不知来者何人？若是朝臣，我还是该回避的好。人来了，你就知道是谁了。陛下，太子求见。轩，瞧，来了。别光跪着，说话。宫女拦路一事，是儿臣所为，请陛下治罪。朕对你很失望，儿臣知罪。李仁瑞什么都没承认，儿臣一时糊涂才犯下这错，如今想想悔愧难当。内库财权，理应由陛下指定人选，儿臣不该自行其事。内库财权，揽天下之财，你作为一个太子不争，你还当什么太子啊？让朕失望的是，你们用的手段。朕问你。皇家血脉与市井小民有什么区别吗？天差地别，判若云泥。有人说了，都是一双手，一双眼睛。皇子和凡夫都是一个普通的人
，陛下，此话狂悖了。那凡所礼教律法森严，是干什么用的？护国之本，护国之本，那是想在人心里搭建高台，让尊严可以高高在上嘛。说这话的人，其心当诛，用后宫情欲毁坏人家名声，成为了人家的笑话。笑话多了，敬畏就没了，没了敬畏。心里的尊严何在啊？这台是不是就塌了？你们这是在自毁根基！陛下，儿臣明白了。你没明白？你好好想想吧。过来，这个。是这几天要罢黜的官员的名单，你有个准备，看看都谁在上面，有没有你的门客呀？哎，朕也当过太子，该争的也争过，但是总得有个底线呐。陛下，下去吧。陛下，下去。